నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ అండ్ క్యూబ్ రూట్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రిడ్యూస్ చేస్తారు క్యూబ్ రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రిడ్యూస్ చేస్తారు సో చూడండి ఫస్ట్ స్క్వేర్ రూట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ తర్వాత క్యూబ్ రూట్స్ ఓకేనా ఫస్ట్ స్క్వేర్ రూట్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్యూబ్ రూట్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ సో అయితే స్క్వేర్ రూట్లో ఎలా ఇస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ టు వన్ సిక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ టు సెవెన్ సిక్స్ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ సెవెన్ టూ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఓకే సో ఇలా స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎగ్జామ్లో ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాం ఒక మెథడ్ ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనకు ఒక మెథడ్ ఏంటంటే మొత్తం ఉన్న వాల్యూని స్క్వేర్లోకి మార్చి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ రూట్ని స్క్వేర్ని క్యాన్సిల్ చేసి అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్స్ని బయటికి తీస్తాం కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంత చేస్తే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది దాని కొరకు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సరి చూడండి వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమైనా రైట్ చెప్పండి వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ జస్ట్ యూనిట్స్ ప్లేస్లు తీసుకున్నాను నేను తర్వాత ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎయిటీ వన్ అగైన్ టెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత జీరో టెన్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత జీరో అయితే మీరు ఇక్కడ కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ మళ్ళీ లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ అవే వస్తాయి లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ వస్తుంది ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇవే రిపీట్ అవుతాయి ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ తీసుకునేటప్పుడు ఇవే వాల్యూస్ రిపీట్ అవుతాయి అయితే ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది జీరోతో ఎండ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది జీరోతో ఎండ్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ వన్తో ఎండ్ అవ్వచ్చు తర్వాత టూతో టూతో ఎండ్ అవ్వదు టూ లేదు అక్కడ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది త్రీతో ఎండ్ అవ్వచ్చా త్రీ కూడా లేదు ఫోర్ ఉంది మళ్ళీ ఫోర్తో ఎండ్ అవ్వచ్చు ఫైవ్తో ఎండ్ అవ్వచ్చు సిక్స్తో ఎండ్ అవ్వచ్చు బట్ సెవెన్ లేదు అక్కడ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఉందా ఎయిట్ లేదు నెక్స్ట్ నైన్ ఉంది ఓకేనా సో ఏదైనా నెంబర్ ఈ నెంబర్స్తో ఎండ్ అయితే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ నెంబర్స్తో ఎండ్ అయితే అది ఏమవుతుంది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు ఓకేనా సో ఆ పై నెంబర్లతో ఎండ్ అయితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఈ నెంబర్లతో ఎండ్ అయితే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాదు అయితే ఎగ్జామ్లో మీకు ఇచ్చేవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరే నేను ఇప్పుడు మీకు వాల్యూస్ ఇచ్చాను కదా ఆ వాల్యూస్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ వాల్యూసే వాటిని రెడ్యూస్ చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి కదా ఓకేనా సో వాటిని రెడ్యూస్ చేయాలి మీరు సో వాటిని రెడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఎలా అంటే ఏదైనా నెంబర్ మీకు జీరోతో ఎండ్ అయిందని అంటే దాన్ని మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఈ వాల్యూని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఈ వాల్యూని స్క్వేర్ ఫామ్లోకి రాయాలి మరి స్క్వేర్ ఫామ్లోకి రాయాలంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ వచ్చిందంటే ఈ స్క్వేర్ ఫామ్లో రాసేటప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఒక వాల్యూ ఇలాంటి వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు అది జీరోతో ఎండ్ అయితే దాన్ని స్క్వేర్ ఫామ్లో రాసేటప్పుడు సో యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏమవుతుంది జీరో వస్తుంది ఓకేనా ఎందుకంటే జీరో తీసుకుంటే జీరో వస్తుంది ఒకవేళ వన్తో ఎండ్ అయితే ఓకేనా ఒకవేళ వన్తో ఎండ్ అయితే వన్తో ఎండ్ అయితే దాన్ని స్క్వేర్ ఫామ్లో రాసేటప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్లో వన్ అయినా రావచ్చు లేదా నైన్ అయినా రావచ్చు రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ ఫోర్తో ఎండ్ అయితే ఫోర్తో ఎండ్ అయితే అయితే టూ అయినా రావచ్చు లేదా ఎయిట్ అయినా రావచ్చు నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఫైవ్తో ఎండ్ అయితే ఫైవ్తో ఎండ్ అయితే ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఫైవే ఫైవ్తో ఎండ్ అయితే ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఫైవే తర్వాత నెక్స్ట్ సిక్స్తో ఎండ్ అయితే సిక్స్తో ఎండ్ అయితే చూడండి సిక్స్తో ఎండ్ అయితే అయితే ఫోర్ అయినా రావచ్చు లేదా సిక్స్ అయినా రావచ్చు ఫోర్ అయినా రావచ్చు లేదా సిక్స్ అయినా రావచ్చు తర్వాత నైన్తో ఎండ్ అయితే నైన్తో ఎండ్ అయితే చూడండి ఇక్కడ అయితే త్రీ అయినా రావచ్చు లేదా సెవెన్ అయినా రావచ్చు ఓకేనా త్రీ అయినా రావచ్చు లేదా సెవెన్ అయినా రావచ్చు ఓకేనా అవి పాజిబుల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారు అయితే ఫస్ట్ నైన్ టు వన్ సిక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే సపరేట్ లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ సపరేట్ లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ని సపరేట్ చేయాలి తర్వాత యూనిట్స్ ప్లేస్లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ వాల్యూని స్క్వేర్ ఫామ్లో రాసేటప్పుడు పాజిబుల్ వాల్యూస్ ఏంటి అయితే ఫోర్ రావచ్చు లేదా సిక్స్ రావచ్చు అయితే ఫోర్
నైంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అంటే నెంబర్ ఎండింగ్ విత్ ఫైవ్ అంటే ఏం చేయాలి నైన్ టెన్స్ ఆర్ నైంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఈ నైంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా నైన్ టూ వన్ సిక్స్ అనేది నైన్ జీరో టూ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఖచ్చితంగా మన ఆన్సర్ నైంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి నైంటీ సిక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనా క్లియర్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకెవరికైనా అర్థం కాకపోతే చూడండి ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి సపరేట్ లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ ఆ తర్వాత నైన్ అంటే పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి త్రీ కామా సెవెన్ అయితే యూనిట్స్ ప్లేస్లో త్రీ రావచ్చు లేదా సెవెన్ రావచ్చు వన్ ట్వంటీ వన్కి దగ్ వన్ ట్వంటీ వన్ కాదు వన్ ట్వంటీ సెవెన్కి దగ్గరగా ఉండే స్క్వేర్ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ వన్ దాన్ని ఏమైనా రాయచ్చు లెవెన్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు అంటే మన ఆన్సర్ వన్ వన్ త్రీ కావచ్చు లేదా వన్ వన్ సెవెన్ కావచ్చు ఏదన్నది కన్ఫామ్ చేయడానికి ఏం చేస్తారు వన్ వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఆ రెండింటి మధ్యలో వాల్యూ వన్ వన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ తీసుకుంటారు లెవెన్ ట్వెల్వ్ జార్ ఏమవుతో చెప్పండి వన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ వన్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి వన్ వన్ త్రీ అవుతుంది అందరికి అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ సపరేట్ లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ ఫోర్ అంటే పాసిబిలిటీస్ రాయాలి ఫోర్ అంటే పాసిబిలిటీస్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి ఇక్కడ టూ కానీ ఎయిట్ కానీ వస్తాయి ఏదన్నది కన్ఫామ్ చేయడానికి నెక్స్ట్ మళ్ళీ కన్ఫామ్ అంటే సెవెంటీ సెవెన్కి దగ్గరగా ఉన్న స్క్వేర్ వాల్యూ సెవెంటీ సెవెన్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఓకేనా సో సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ని వన్ రాయచ్చు ఎయిట్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు అంటే మన ఆన్సర్ ఎయిటీ టూ కానీ ఎయిటీ ఎయిట్ కానీ అవుతుంది ఏదన్నది కన్ఫామ్ చేయడానికి రెండింటిలో మిడిల్ నెంబరు ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ తీసుకోండి ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఈ వాల్యూ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఎయిటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎయిటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకేనా సో తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ సపరేట్ చేయాలి వన్ అంటే పాసిబిలిటీ ఏంటి వన్ కానీ నైన్ కానీ సో ఆ తర్వాత థర్టీ సెవెన్కి దగ్గరగా ఉండే స్క్వేర్ వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కన్నా తక్కువే ఉండాలి అంటే మన ఆన్సర్ సిక్స్టీ వన్ కానీ సిక్స్టీ నైన్ కానీ అవుతుంది ఏదన్నది కన్ఫామ్ చేయడానికి సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ తీసుకుంటే సిక్స్ సెవెన్ సార్ ఫార్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఫార్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ వన్ అవుతుంది క్లియర్ ఇక్కడ కూడా అంతే సపరేట్ లాస్ట్ టూ ప్లేసెస్ ఫోర్ అంటే పాసిబిలిటీస్ చూడండి టూ కామా ఎయిట్ ఫోర్ అంటే పాసిబిలిటీ టూ కామా ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్కి దగ్గరగా ఉన్న స్క్వేర్ వాల్యూస్ థర్టీ సిక్సే బట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ టూ కానీ సిక్స్టీ ఎయిట్ కానీ అవుతుంది ఏదన్నది కన్ఫామ్ చేయడానికి ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వాల్యూ రాయండి ఫోర్ డబల్ టూ ఫైవ్ అన్న ఇది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ టూ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ మెథడ్ అనేది ఎప్పుడు అప్లికేబుల్ అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఓకేనా ఎగ్జామ్లో అన్ని ఇచ్చేవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్సే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయినా కానీ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్లో కొన్నిసార్లు అప్రాక్సిమేషన్లో ఇస్తారు అవి కూడా మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా అన్ని మిగతా అన్ని ఎగ్జామ్స్లో పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రిడ్యూస్ చేస్తాం ఓకేనా క్లియర్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అనేది ఎప్పుడు సో ఈ నెంబర్స్తో మాత్రం ఎండ్ అవుతుంది ఈ నెంబర్స్తో ఎండ్ అవ్వదు సో క్వశ్చన్లో ఇచ్చినవన్నీ చూడండి ఈ నెంబర్స్ తోటే ఎండ్ అయ్యి అంటే ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్సే ఓకేనా సో అది తర్వాత స్క్వేర్ రూట్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూబ్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఎలా చేస్తాం ఓకేనా స్క్వేర్ రూట్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్యూబ్ రూట్స్ ఎలా చేస్తాం అయితే స్క్వేర్ రూట్సే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ క్యూబ్ రూట్స్ అనేది కష్టంగా ఉండదు ఎందుకనంటే క్యూబ్ రూట్స్ దగ్గర మనం పాజిబిలిటీస్ రావు ఎలా అన్నది చూపిస్తా చూడండి క్యూబ్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం కొన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తాను చూడండి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ సెవెన్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఇంకొక వాల్యూ ఇస్తాను చూడండి క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫోర్ జీరో
टू तरवा नईन क्यूब सवेंटी नईन नईन टेन क्यूब जीरो अगेन लैवन क्यूब अंत मल्ल इवे रिपीट अवता है अंत और पर्फेक्ट स्क्वेर अने जीरो तो एंड वन तो एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवे एट नये पर्फेक्ट क्यूब अने ये नंबर सो आई एंड ओके पर्फेक्ट क्यूब अने ये नंबर सो आई एंड अच्छे ये फस्ट स्टेप मेरे सपरेट लास्ट थ्री प्लेस अमेन नीन ओनली लास्ट टू प्लेस इकडे लास्ट थ्री प्लेस आ तरवा सैवन अंटे सैवन अंटे पाजिबिटी रास्काली सैवन अंटे पाजिबिटी एम चूँ इक थ्री उबी थ्री रास्को आ तरवा ट्वल की दगर उड़े क्यूब वाल्यू ट्वेल कना तक उम तो चपंडी एट एट रायचु टू क्यूबन रायचु का आंसर एम ट्वेंटी थ्री आंसर आंसर एम ट्वेंटी थ्री अंत चाल ईजी एंकटे पाजिबिटी उठा फर् एग्जापल क्वेश्चन चेयरेंटे फस्ट स्टेप सपरेट लास्ट थ्री प्लेस थ्री अंत पाजिबिटी एटो चूँ थ्री क्यू फाम लाड़े सैवन वस्तु एटीन की दगर उ क्यू वाल्यू सो अभी खचिंग देन क्या तक उटीन की दगर उ क्यू वाल्यू एटीन क्या तक उ सो अभी एम चपंडी सो एम ट्वेंटी सैवन ओके सो ट्वेंटी सैवन अंदकन एटीन की दगर उ एट अवत सो ट्वेंटी सैवन एक्वि कब आंसर एम ट्वेंटी सैवन अके क्लियर सो तरवा नैक्स्ट चूँ फोर नये वन थ्री कावे एम चेयर सपरेट लास्ट थ्री प्लेस लास्ट थ्री प्लेस थ्री अंटे पाजिबिटी एटो चूँ थ्री अंटे पाजिबिटी सैवन सो आ तरह फोर की दगर उ क्यू वाल्यू वन सो का आंसर एम सीन अके सो मे अब सपरेट लास्ट टू प्लेस सपरेट लास्ट थ्री प्लेस अना गाँव मैं लास्ट अभी प्लेस यूज चेयट ओनली यूनिट प्लेस यूजना अना गाँव रास्काली एंकन इन एटे पाजिबिटी एटे पाजिबिटी टू टू रास्क तरह नैक्स्ट वन की दगर उ क्यू वाल्यू आ फोर्टी की दगर उ वन फार्ट दगर उ वन फोर जीरो सिक्स की दगर उ यदा कंफ्यूज अवतार अंके जस्ट इक लास्ट थ्री प्लेस तरह लाइन गीसकटे वन फार्ट की दगर उ क्यू वाल्यू वन फिफ्टी कना तक उड़ेद सो एम चपंडी 